斯啊，提到土耳其，你能想到什么？是旅游胜地？奥斯曼帝国？火鸡？还是撒盐哥？不过我跟你说啊，土耳其最奇葩的地方是它的经济。2022年，土耳其的通货膨胀率突然开始飙升到超过 80%。土耳其里拉一年之内跌了一半，这听着挺惨的。可是人家2022年哈 GDP 逆势增长了 5.6%， 整个股市更是翻了三倍。更奇葩的是哈，他的总统老先生整天怼天怼地怼利率，说利率就是恶魔，我们要相信真主阿拉。一个拥有八千五百万人口的大国 ，GDP 排名世界前二十，竟然跟主流经济学对着干。特朗普都已经说要摧毁土耳其经济了，但是他啊毫不含糊，还正面硬刚。这一切到底是怎么回事呢？哎，咱们快来跟小林一起了解一下这个奇葩的土耳其经济。首先啊，咱们先非常快速的了解一下土耳其经济的背景。其实早期吧，土耳其一直都比较封闭，就自己慢慢悠悠发展自己的。可是二战之后呢，就眼瞅着北边的欧洲抱团取暖，发展的是如火如荼，土耳其心里也痒痒啊，三番五次要申请加入欧盟的前身，并且还把自己的国门大敞开，允许西方资本到土耳其来进行投资。结果一下放太开没把持住，土耳其政府就欠了一屁股外债，只能出下策，就是不停的印钱，然后换成美元去还债。再加上八、啊、十年代两次石油危机的冲击，就让土耳其这个通胀居高不下，好几次都冲到了百分之一百二十以上。你别看咱们短短几句说土耳其的历史哈，已经点到了土耳其经济的两大核心问题，就是外债和通胀。土耳其政府哈、啊，慢慢就意识到说不行，我不能再这么堕落下去了，这样我会跟欧洲的差距拉得越来越大。于是啊，从一九九九年开始，土耳其就真的非常坚决地进行了一系列的改革。这里边最重要的一点就是把央行从政府给完全分离出来了，而这一点啊，在当代的经济体当中是非常重要的，因为央行的权力它实在是太大了，又能印钱，又能控制利率。你想，它要是什么都政府说了算的话，那就非常有可能发展成政府自己家后院的一个印钞机。就算你政府非常有定力，但市场还是担心啊，大家就不能放开了。手脚给你投资或者给你进行贸易，所以土耳其政府只能一咬牙一跺脚就把这个摇钱树哈、啊、给独立出去了。独立出去之后呢，政府这边如果要发债，那就得遵循市场的供需了。市场如果觉得你的违约风险或者是未来通胀预期很高的话，国债的价格在拍卖的时候就会压得很低，就无形之间给了政府很大的压力，就你必须得控制好自己国家的财政还有通货膨胀。土耳其政府在接下来的几年里、啊，哈，就节衣缩食、削减开支，把债务比 GDP 这个比率愣是给压到了百分之三十。你要知道啊，这个比例要是在百分之五十以下，就已经算是非常非常健康了。咱都不说像美国、日本这种非常狂野的，就非常克制的德国政府，这个比例都没下过百分之六十。所以你可想而知，土耳其这个百分之三十是非常厉害的。同时啊，他也放开了金融管制，让里拉自由浮动来调整供需。为了压制住高通胀，甚至疯狂的把利率加到了百分之一百。你看看人家这土耳其的表现啊，可以说是一改往日的浪子形象，洗心革面，重新做国。那结果怎么样呢？土耳其里拉在八个月内疯狂缩水了一半多，哈、啊、哈，其实还好了，这个只是汇率放开之后短暂的一个阵痛期。土耳其里拉确实崩了一下，但就控制住了，通胀也非常迅猛的就被按下来了。你想，那可是百分之一百的利率啊！你别说通货膨胀了，谁膨胀我都能给你摁瘪了。同时啊，因为土耳其里拉它之前贬值实在是太厉害了，就是你出去吃个饭就得花几千万里拉，实在是有点搞笑，都已经阻碍正常的经济运行了。于是啊，土耳其就在二零零五年的时候推出了一个新里拉，就一新土耳其里拉。啊，等于原来一百万里拉，你看这下你吃一顿饭就十几里拉就可以了。好，这下货币也用上新的了。你看，土耳其就经过了彻头彻尾的一顿改革之后，就迎来了自己的春天。大量外部投资涌入，全面带动了土耳其经济。从二零零一到二零一六年间，哈，除了金融危机那会儿受到了一点小的冲击，其他年份每年的 GDP 增长率都保持在百分之五到百分之十二之间。你看这个通货膨胀率，哈，神奇般的被压得这么低。土耳其的重工业、纺织业、农业等等都快速崛起，出口额在八年之间翻了六倍，旅游业发展的就更猛了。二零一九年成为了全球游客排名第六的国家，每年都会给土耳其带来三百多亿美元的收入。不过哈，就在这个土耳其春天的背后，隐隐的有那么两大问题。一个呢，就是他经常账户赤字，或者说啊，贸易逆差，就进口持续性的大于出口，也就是说，你买的东西持续性的要多于你卖的东西。土耳其几乎已经是全球经常账户赤字里边最多的国家之一了，那你就一直在花钱嘛，对吧？你就得花美元、花欧元去进口。那问题就来了，你说土耳其是哪来那么多美元、欧元去支持他这个贸易逆差呢？这个恰恰就是它的第二大问题，就是外债
我们之前不是说他政府债务是持续下降的吗？那和政府债务形成对比的就是他私人的债务持续攀升。其实本来啊，个人贷款增加并不是什么坏事，反而是当代经济体愿意看到的，因为你借钱嘛，就说明你的投资需求、消费需求都比较旺盛。但是哈、啊，土耳其借的是外债，就是欧元、英镑、美元，它就不是里拉。换句话说，你就没法自己印。因为土耳其当时不是想抱欧盟的大腿嘛，就把自己的国门敞得非常开。那民众呢，想去借点外债是非常容易的。对于土耳其这些企业来讲，哈，你看外边欧元、美元，通货膨胀又低，利率还低，所以他们就非常倾向于去借这个外债。到二零一九年的时候，土耳其的居民储蓄里边已经有超过百分之五十都是以外币的形式。好家伙，你敢想象吗？就半个国家存的钱都不是里拉。这个哈也产生了一个专有名词，叫美元化 （dollarization）。这里的这个 dollar 哈，它是泛指所有的外币。这个问题就很好理解了，你一个国家。居民去借大量的外债，倒也不是说不行，但是一旦他还不上出问题的时候，这国家就很麻烦了。哎，这麻烦他说来就来了。二零一四年，土耳其上任了一位新总统，也是土耳其的关键人物，他叫埃尔多安。其实哈、啊，他从二零零三年开始就已经是土耳其的总理了。这土耳其的繁荣呢，也跟他有不小的关系，所以他的呼声是非常高的。这下当上总统之后、啊，哈，把土耳其那是带上了，不能叫不归路吧，反正是一条非常奇怪的路。虽然之前土耳其都发展的很快很好，但是因为它贸易逆差非常严重嘛，所以市场呢就会担心它出现美元荒，就有点像去年斯里兰卡那样，土耳其里拉就开始持续下跌。后来啊，土耳其又从俄罗斯买了一些战斗机。你想啊，土耳其可是北约的成员，他跟俄罗斯买战斗机，那这一下可就把美国给惹毛了。特朗普就开始对他进行炮轰，就说你们要是不好好管管你们自己哈，我就要彻彻底底的摧毁土耳其的经济。这可不是我添油加醋哈，这是他推特上发的原话，他还给土耳其的原材料加了惩罚性的关税。那埃尔多安也是人狠话又多呀，一点都不出特朗普，还激情澎湃，就在国内发表演讲说不要管他们美国，他们有美元，我们。有人民，我没有真主，我没有阿拉。阿拉，你信不信？阿拉，你信不信？是不是还挺燃的？燃归燃啊，可市场是真的吓尿了。本来就担心土耳其这边的美元荒，好，你跟美国还掐起来了。看着这架势，国际资本就一窝蜂的全吓跑了。二零一八到二零一九一年之间，外国的资本撤了将近一半，土耳其里拉更是一泻千里。你别忘了啊，咱刚刚说土耳其民间是借了大量的外债，外资要是一夜之间全撤光的话，那土耳其这边个人和公司很可能资金链就有要断。而且啊，随着里拉的快速贬值，土耳其这边已经几乎消失快十年的通货膨胀也又开始抬头了。面对这种危机哈、啊，土耳其央行非常果决的做了一个标准流程，就是加息。加息呢可以抑制通胀，而且还能拖住本币的汇率。这个哈，我在通胀那期详细的聊过，所以土耳其的通胀呢也就顺顺利利的摁下来了。但是埃尔多安老先生这时候又跳出来了，啊啊！不，我们不应该加息，应该降息。利率是 mother and father of all evils， 就是所有恶魔的父亲和母亲。全世界别的国家经济学家说的都是扯淡，都不对，降息才可以抑制通胀。你是不是好奇他是怎么想的？如果他不是脑子进水的话，这个哈、啊，咱们一会儿慢慢分析。反正哈、啊，就埃尔多安强硬的要求央行降息。央行行长怎么着也是经济学者，对吧？总统先生，您这个也太扯了吧！高通胀的时候怎么能降息呢？你是不是没看过小林视频啊？我们之前不是说哈、啊，政府不就好不容易把央行从政府这边独立出去了吗？也就是说，理论上他可以不需要听埃尔多安的话。可是。这个埃尔多安是早有准备，他在二零一七年的时候就修改了宪法，让自己拥有了任命央行官员的这个权利。<笑>你就说降不降吧，嗯，不降是吧？那央行行长你也别做，夸二零一九年把央行行长给开了。Bye. 然后换上来个听话的，好，立刻降息。那你想市场看到一个如此奇怪的总统就更慌了，疯狂撤离，里拉又开始迅速下跌。这个新行长呢，看里拉实在是止不住了，就又开始加息，结果又被开了。又新上来一个，没过两天也不得不加息，结果又被开了。就这样哈、啊，堂堂的土耳其央行行长啊，两年之内被开了仨，再新上来一个，那可老实了，对吧？你说降，那咱就降。这也意味着哈、啊，就土耳其好不容易建立起来的央行独立的这个机制已经被埃尔多安给打破，就连土耳其的前总理，也就是埃尔多安原来的二把手哈、啊，都公开说说埃尔多安不懂经济，他身边的人也都不懂经济，他就像从另一个宇宙来的一样。你看是不是骂人骂的还挺文明的？好，那我们来看看这个埃尔多安老先生他是怎么想的哈。当然我不可能知道他具体真实是怎么想的，我只能通过他的一些演讲啊、采访或者公开的一些资料来看到一些依据。其实啊，他是有自己一套非常完整的逻辑链条。你们不是要讲经济学吗？来，我给你们讲一讲我的经济学。你看哈，降息就可以带动需求和投资的增长吧。
那需求跟投资增长了，不就可以带动商品的增加吗？商品供给的增加，如果它高于需求的增加，哎。那价格不就降下来了吗？这样既控制住了通胀，还保住了增长。哇哦！其实他说这些吧，你也不能说完全没有道理，只是啊，就是一般经验表明，低利率带来的负面效果约远远大于他说的这些正面效果。低利率会导致经济过热，需求增加的效果会更明显，它就会导致更高的通货膨胀。这么突了突了，你可能有点懵哈。来，我来给你举一个不一定很恰当的比喻，这就好比哈、啊，有一个滑得很快的小车，你想让它停下来，那正常人肯定觉得你应该拉它，对吧？但埃尔多安说了说不。你不应该拉它，你应该推它，因为当你推它的时候，它会滑得更快，这样就会产生更大的空气阻力和摩擦力。当这两个力大于你的推力的时候，它的速度就会慢下来。所以说，如果你想让它慢下来，你不应该拉它，而应该推它。嗯，当然，经济学肯定不会像物理那么绝对。我就举个例子哈，让大家可以直观的感受一下。这个比喻这么一听，你是不是就觉得这个人肯定一点常识也没有？其实就是经济学界看埃尔多安也是这么个感觉。要是按照埃尔多安的理论，就是经济过热的时候你降息，刺激经济你也降息。这个哈，你别说，还真的就是埃尔多安的目标。就我不管通胀是多少，我就是要把利率降到零。那他为什么想把利率要降到零呢？哎，其实是因为他的宗教信仰。土耳其呢是一个伊斯兰大国，而伊斯兰教的教义就强调了说利率这个东西它是罪恶的，就是你不应该用金钱去谋利，所以才有埃尔多安说利率是恶魔的父母嘛。也是因为这个教义哈，就在土耳其的银行业是非常难做，就你搞什么都名不正言不顺的，整天就得想着各种方法来绕过这个罪恶的利率。你比如说啊，要是在土耳其你想贷款买房，那银行是不能收你利息的，他呢先得花钱把这个房子买下来，然后再高价的卖给你，然后给你零息贷款。或者呢，就直接把这个房子租给你，那这个月租不就可以再调了吗？反正就是想尽一切办法把利率这个事儿给绕过去。你也可以看出来啊，土耳其人真的是非常排斥利率这个事儿。好，我们说回来哈，埃尔多安不是非要降息吗？那他这个反常规的操作结果怎么样呢？也算是埃尔多安倒霉，赶上了二零二二年的能源危机，这就让土耳其这个能源进口大国彻底吃不消了。你看这个啊，是土耳其的通货膨胀率，半年之内从百分之二十一下飙升到了百分之八十，而且这个还是官方数据，就各种民间估算哈、啊，这个数字应该在百分之一百到百分之两百之间。外资就又恐慌性的撤离，里拉就又一年之内跌了一半。土耳其本国人呢，他手里的钱要是能换成外币，那赶紧换。换不成呢就难了。你想要是存银行利率那么低，通胀那么高，那谁还去存银行啊？所以呢，大家拿着钱就去开始消费、存货、买房子、买股票。你看这二零二二年哈，土耳其国内是消费窜的，股市更是全球之最。你看各个其他国家都跌得那么惨，土耳其暴涨了百分之三百。这么强的消费和投资也确实带动了二一年和二二年土耳其。非常强劲的 GDP， 即使全球经济疲软，即使能源危机打击巨大， 2 0 2 2年土耳其依旧保持了百分之五点六的增长率。你一看哈、啊，这消费也挺好的，股市也挺好的 ，GDP 也在增长，这不挺好的吗？那尔多安说的不也挺对的吗？降息真的就带动了消费，带动了投资，带动了出口。哼、嗯，这些也都没错，但这只是经济的一面。你要是去问土耳其的民众，几乎没有人会告诉你他感觉自己更有钱了，或者生活更幸福了。这种繁荣哈、啊，它可能只能算作一种虚假的繁荣。其实大家更多的是恐慌性的消费，或者恐慌性的买股票，而不是因为我对未来很有信心而去消费和投资。虽然 GDP 是上去了，可是大家都慌得要死，这个是没法持续多久的。而且还有一点啊，就土耳其它富裕的家庭和企业确实可以把钱换成外汇或者去投资来规避通胀，但是低收入人群可就没辙了，你就只能看自己手里的钱一点点变少。工资增长的速度可远远没有通胀涨得那么快，就更加加大了贫富差距。现在啊，土耳其有将近一半的人其实都拿着最低工资，而且啊，你看这个是土耳其的人口结构图，四十五岁以下那是多么的雄厚，这个结构图你要让这些老龄化国家看着那是多么的理想。现在埃尔多安这么一顿折腾，每年都有三十万的年轻人要流失到其他国家去，这可都是受过高等教育的三十万年轻人。有个德国公司的统计就显示、啊，哈，土耳其有百分之七十三的年轻人都希望离开土耳其发展。这种人才的流失和信心的流失，对土耳其长期的影响，我感觉才是更大的。面对这么严重的通胀，怨声载道，埃尔多安他可不光是就在那坐以待毙的。其实他除了非要降息之外，整体的策略都还是挺清晰的。他知道现在土耳其最严重的问题其实是资本外流，我要再不采取措施，那土耳其人都换成外汇了，那还了得，对吧？而且对他个人来讲，很重要的是，在二零二三年六月就要土耳其进行总统大选了，这个就关乎到他能不能继续连任。所以哈、啊，埃尔多安就干了两件事儿。第一招哈、啊，就是防止资本外流。为了激励大家能够换回里拉哈、啊，土耳其除了一些基本的限制银行的外汇持有比例等等这些措施以外哈、啊，还非常想象力的推出一种新的受到外汇保护的存款模式。
。这是什么意思呢？就对于那些手里有美元的人啊，如果你把美元换成里拉，那即使在汇率上之后你亏了，就比如说里拉暴跌，你亏多少，银行给你补多少。换句话说哈、啊，就是银行替你承担了汇率风险。这是不是听着还挺有创意的？埃尔多安用的第二招哈、啊，就是去拉拢外部的资本进入，或者就叫拉拢外部同盟吧。其实你看，土耳其为什么去年通胀那么厉害？包括一直以来哈、啊、都是贸易逆差，很主要一个原因就是因为它是一个巨大的能源进口国，它其实也是不太走运。你看它这个地理位置哈、啊，北边是俄罗斯，南边是中东，全都是化石能源富的流油，可偏偏就这土耳其就没什么化石能源。百分之九十能源都得靠进口。埃尔多安这回哈、啊、也是意识到了能源的重要性，一改往日那个怼天怼地的性格，开始跟这些能源大国搞好关系了。虽说哈、啊、他是北约的成员，但他就反对西方制裁俄罗斯，还积极的跟俄罗斯进行贸易。就俄乌战争之后，他跟俄罗斯之间的贸易反倒比战前还多了，也成功的从俄罗斯那儿拉到了九十一亿美元哈、啊、来建自己的新核电站。另外哈、啊、埃尔多安还一下子跟阿联酋称兄道弟了。你要知道啊，埃尔多安在二零一六年他经历了一场非常大的。军事政变，而这个政变背后的一大金主就是阿联酋，所以埃尔多安跟阿联酋那是水火不相容的。哎，这时候可以不计前嫌了，两边还签了一个四十九亿美元的互换协议。还有就是埃及总统塞西，之前哈、啊、埃尔多安还骂人家是杀人犯，骂人家野蛮，这回哈、啊、趁着世界杯，哎，俩人还握上手了。另外啊，土耳其还从他的老朋友卡塔尔那边拿了一百亿美元的贷款，从沙特那儿拿了五十亿美元。这才短短一年，埃尔多安就跟之前他看不上的那些国家都成好哥们儿，也拉来了几百亿美元的投资。而且你看，这些国家可都是能源大户啊，那咱以后能源进口不都还指着这些刚结交的新哥们儿吗？我只能说啊，没有永远的敌人，只有永远的利益啊。二零二三年二月六日，土耳其连续遭受了两次高达七点八级的大地震。至少有四万五千人丧生，土耳其政府至少需要花八百亿美元来修复。这个不管是对民众的信心、政府的债务，还有通货膨胀，都将会带来巨大的冲击。至于它到底能不能控制住通货膨胀呢？还是会像委内瑞拉或者阿根廷那样呢？埃尔多安他能不能连任成功呢？我不知道，只能让时间来告诉咱们答案了。